Hello， 大家好，我是议员。更新公告来了，不过这一次的更新公告有一点点长，但是里面有不少的重大更新。那我们来看一下这一次更新到底更新了什么。不过在说更新之前呢，先跟各位讲一下新的统帅出现时间将会在下一次 MGE 就出现了。之前我推测国际服应该要等到3月11日，但是没有想到2月就推出了，并且是跟国服同步推出。那我觉得官方可能是想到这几个统帅可能没有多少玩家会去培养，所以玩家可能可以存着镜头等到下一次新的统帅，所以他们就加快脚步推出新的领袖还有远程统帅。从画面上各位也看到了拉普拉普，也就是新的领袖统帅将会在 MGE， 其中一位远程统帅贡沙洛将会在转盘，另外一位远程统帅加查马达将会在活动中推出，预计是跟上次玛格丽特的方式是一样的。接下来我们正式讲这一次的公告，将会在2月26日更新。但是下面的活动跟我们以往看到的有一点不一样，看来是新的活动来的，里面有包括一些钓鱼的活动。那之前三周年线下圆桌会的时候，我有跟各位讲过，策划他们是有类似的想法，想要出类似像射击啊、钓鱼类的活动，所以这一次就推出了钓鱼达人。然后下面还有一些收集道具，比方说收集园艺铲，应该是跟七千宝石活动是差不多的。接下来，青野奇遇、赛罗丽的危机，这些都是之前有出现过的活动。接下来还有登峰召集，至于是什么皮肤类型，我暂时还不知道。最后还有军器的指南者活动，就是那个很坑的活动。不过官方对于这一次的指南者活动做了调整，调整了喜欢的阵型可以选择的范围，以及最大参与次数做了调整。不过这个活动只能在 KVK 3之后的王国进行。最后一个争分夺秒就是打野嘛，人呢这个大家也比较熟悉。在讲完了节日活动之后，接下来是重大的更新，就是阵型还有军器的更新，新增阵型和铭文。这一次推出的新阵型，除了之前有强调过的龟甲阵之外，还有原型阵，还有之前提到过的专精铭文也是会出现。专精铭文是在专属铭文之下，普通铭文之上。在更新之后，可以通过以下途径获得军器自选宝箱和随机军器宝箱，将会包含有带来专精铭文的军器，还有新的阵型军器。新开启的流程古卷，还有 KVK 的任务、军器商店礼包活动都可以获得。也就是说，你们现在手头上拥有的军器宝箱呢，是开不出新的东西的，没有办法获得这两个新的阵型，也没有办法获得专精铭文。新的阵型还有新的专精铭文都会出现在游历还有委托。至于原型阵，我在想着会不会是给一些有原型 A O E 的统帅使用。像是诸葛亮啊、李成贵啊、菠萝头或者是杰哥这样子的统帅，如果是针对这些统帅的话，其实他的使用范围还蛮小的。不过这个也是我个人推测而已啦。接下来就是大佬们等待已久的军器铭文获取保底功能。对于单一阵型累积获得150个传说品质军器，一定要金色的，则必定获得专精铭文的军器。哈，我还以为是专属。<笑>哎，一百五十个金色军器，你知道很难拿的吗？啊，你才给我一个专精，有没有搞错？他们也是有记录到以前玩家获得传说品质军器的记录，后续将会通过邮件补发对应数量的专精铭文军器宝箱，让我白开心一场。我还以为真的是可以拿到专属铭文，<笑>我是觉得大佬们可能会很失望啦。其实他们想要专属铭文，而不是这个什么专精铭文，因为专精铭文都不是他们想要的极限，他们想要的就是十六字铭文。不过对于一般的普通玩家来讲，其实有专精铭文也算是不错了啦。但是如果可以追求更高的话，当然会更好。接着新增洗练次数重置道具，会增加一个新的道具洗练重置时啊，又来这个东西了。各位你们要知道这两个是不一样的东西啊。洗练时是洗练时，洗练重置时就是重置用的。当你们的军器次数已经到了极限之后，就是讲洗废了之后。可以使用这个道具，让你的洗练次数恢复至上限哦。就讲可以重新洗过十次吗？啊，我感觉这个道具不会很便宜。<笑>在更新之后，但凡你是玩 KVK 四之后的玩家，都可以通过成就里面获得重置时，再来政务院游历委托的优化。游历或委托中，执政官可以选择三个新一的阵型。选择后，游历或委托的奖励军器必定是新一阵型对应的军器啊！终于呀、啊，终于有这个更新了。在之前开会的时候就有提到，把政务院升到这么高等级，可以获得这么多的游历次数，还有委托次数，是为了什么？我们拿到的东西依然是垃圾，但是要花更多的宝石去提升政务院。但现在改了之后，至少你拿到比较多的都是自己选择的军器。但是要注意的一点就是，游历跟委托中将不会再包含资源类的道具，还有加速道具了。这个对我们来讲也算是好事情，不会再拿到一些废的东西。
但是我总感觉他们可能会降低一些概率，可能你选择自己想要的军器之后，但是开出来的东西可能全部都是工程车。<笑>上述所说的更新将会在更新之后出现。下一个，埃及之战跟奥西里斯联赛相关更新，第八赛季奥西里斯联赛即将盛大开启。哈，我感觉上一次全球巅峰赛好像是一月的事情吧？我、哦、现在才二月哦，你跟我讲要重新开启。哎呦，玩家们都没有休息多久哎！哎呦，官方也太心急了吧！不过这一次不同的地方就是奥西里斯联赛可以使用军器了，所以出来的结果可能会有一点不同。就是像我之前所说的，就是比拼一下，哇，到底谁的军器更加厉害，谁的专属铭文更多。所以我可以直接跟各位讲，如果你们的王国是没有多少玩家氪金去买军器，没有获得这么多的专属铭文的话，基本上你们是不用考虑可以打到十六强、八强、四强是不用考虑了。第二点，优化了埃及之战及各类赛事活动中延迟观战的功能，具体包括在延迟观看的时候，可以看到战场内建筑攻防的战报了，新增了延迟观战的播放控制功能，在延迟观战时可以进行快进快退或者是跳转了。哦，这个算是一个还蛮神奇的更新。就好像我们在看影片那样子，我觉得还蛮有趣的。毕竟有一些玩家可能想要看一些精彩的画面，所以就有一个跳转功能，优化了延迟观战的运行效率，减少了延迟观战的卡顿，新增了埃及之战及各类赛事活动中个人数据的查看功能。执政官可通过执政官资料、埃及之战个人数据或者战役埃及之战个人数据打开个人数据界面。哇，这个是什么？<笑>官方是要我去 rap 吗？这个什么更新？你们写成这样子有没有搞错？<笑>查看更为详细的埃及之战数据，然后下面写的东西是差不多，我不要再念了，好像绕口令那样子。<笑>那因为之前发生了主播没有延迟的问题之后，官方就强制每一个玩家都只能看延迟的画面而已，所以才推出这个功能，好让玩家可以自己去查看比赛打成怎么样。不过我还是觉得他们应该是有限制观看人数啊，并不是每个玩家都可以看的，不然那个伺服器卡死了。接下来征服赛季相关优化，在征服赛季伟业之路中，其中一个更新就是之前更新公告里面有讲过的，在征战成就那边会多出三个征服币，还有调整在征服商店可以购买图纸的数量。在更新之后，每一个赛季可以买两张图纸，而不是一张了，并且在征服赛季备战商店中会新增穿梭品质的工程饰品图纸。这一新的饰品到底是什么？我个人是比较好奇的，因为现在其实有部分饰品都是可以让远程统帅去使用了。有兴趣的观众可以在更新之后去铁匠铺查看到底是放了什么新的工程饰品。下一个国是无双改版升级，呃，这个其实我不太好讲，我很多年没有去玩国是无双了。<笑>我不懂有多少个观众跟我一样是很久没有玩那个活动啊。不过那个活动其实可以拿到很多宝石的，我是觉得浪费时间啊，所以一般我不会去玩了。那有兴趣的观众你们可以自己查看，因为我已经很久没有玩了，所以不太了解，所以就不插手解说了。我们接下来讲第六点，统帅故事相关优化，新增了诸葛亮、十天三成、李成桂统帅故事。还有之前在玩家社群反馈里面有讲到的，就是那些在城市里面的统帅走来走去，一直会走到你比较重要的建筑物上面。在调整之后就不会停留在医院或者是训练建筑物上面了。还有跟统帅闲聊的时候可以跳过对话之类的，不啦不啦不啦，这些不是很重要啦。接下来联盟白名单、黑名单相关优化。当联盟成员人数已经满的时候，白名单的玩家申请时会进入白名单成员申请队列，反之会自动按照申请先后顺序，先将白名单成员申请队列中的执政官加入联盟，就是跟我们现在差不多而已。新增了黑名单成员搜索添加功能，联盟盟主和顾问可以在黑名单界面通过搜索玩家 ID， 将其添加至黑名单。哇，我等这个更新等了好久啊，因为 ID 是不可能变的，可是名字会一直在变。有时候那个玩家改了名字，但是你不记得 ID 的时候，你就忘记把它放在黑名单里面了，混入你的联盟去到区域三捣乱。再来丝绸之路，也就是牛车，在部队拾取护送途中掉落的战利品时，所需要消耗的行动力从100变成80。不过，如果你是征服赛季的玩家，在护送途中拿到的战利品，有一定的概率可以拿到君王钥匙。这个也算是一个小小的更新啊。再来 PC 版优化，修复了部分美术表现和提升画面质量。最后，其他优化优化了组成跳转气泡按钮。这个就是上次我所说的那个气泡呢，有时候你不小心点错，就会把你的画面转移回去你的组成。在更新之后，玩家可以调整按钮的位置，更贴合画面边缘，降低误触概率，或者你们可以直接设置要隐藏或者是显示那个按钮。再来优化了所有活动场景中小地图信息展示的效果和操作方式。
。那他这个更新我不是很了解，他指的是哪一个？难道是埃及啊、联赛啊，还是我们的 KVK？ 第三点，玩家可以在王国总揽王国信息界面中看到自己剩余的移民冷却时间了。这个是指玩家自己看到自己的冷却时间，而不是新的玩家移民进来你的王国冷却时间。因为有些玩家移民到新的王国，不记得到底是什么时候移民了，还有多久的冷却时间，所以就直接可以通过这个方式查看了。最后一点，在移民管理特殊移民审批中的界面积杀调整为积杀积分。那以上就是这一次的更新公告内容。至于各位观众，你们最期待哪一点呢？我认为这一次最重大的更新应该是军器方面的问题吧。现在其实有不少大佬，他们的军器都是已经搞到差不多，甚至是已经停止购买军器了。那官方推出这个新的阵型之后，呵呵可能那些大佬又要重新氪金了。而且我们也不知道原型阵到底是针对哪一些统帅。假设原型阵的争议很夸张的话，我觉得还是有不少玩家会选择新的阵型。不过我觉得还是比较失望，就是保底机制啊，为什么不是给我专属铭文呢？我觉得有一部分可能是官方为了要避免那些大佬拿到很多专属铭文呐、啊，毕竟他们买金箱子都是好几千个在开的。也就是说，如果官方给的不是专金铭文，而是专属铭文的话，这些大佬应该是有上百个专属铭文了。所以他们为了要限制这个问题呢，就变成专金铭文。我认为大多数的大佬应该是不会买单的，至少官方在推出的一个新的限制吧。啊，比方说保底，你至少要拿到三千个穿梭品质的军器。才获得一个专属铭文，我觉得也是可以接受，不然再高一点啊，要八千个、一万个也可以。毕竟那些大佬还是有花钱去买军器宝箱的，完全不能获得专属铭文是真的很辛苦。那这一次的更新暂时讨论到这里，各位有什么看法可以在评论区给我知道。我们下个影片再见。